哈喽，大家好，欢迎收看由飞将为您带来的双号的歌 U M 的实况对战解说。这场比赛 ，Eve 的兔子 vs t h i r t y Me 霍克啊，来看双方精彩对决，两边依旧是主力 D O 五啊。之前有观众看过一期以后就表示迫不及待了，要看第二期啊，那他就来了。A B 正逆则小跳重腿，再一波逆向中段独乐图料倒，这香城已经是犹如风中残烛，对吧？风前烛，雨中灯，随时要被灭啊。一次，呃，但香城感觉还是比较自信的。好，下招对空，小跳重腿，毕竟有打击头翻盘还是容易的，漂亮。那今天兔哥呢选的依旧是三草阵容啊，看一下米霍克，啊，上一次输了以后，这一次能不能找回场子？嗯，哎，做点魔抢，这个位置下星拳单点，呃，应该算是打乱洞了。OK。哇！直接给隐藏！哇！瞬间秒杀！天老爷，这里边 U M 真是难得一见的隐藏啊，伤害非常高啊！看一下兔子最后一个手底的 s a n a g i 要反三了哟！啊，这个离草毕竟有一个波嘛，所以说这香城打的也不会那么舒服。好啊，这么敢赌升龙？但前头重腿又被架招，大跳星角先走地头，可以的。兔哥，啊，这位兔子呢也看得出来，对吧？大家看一下上面的名字，你就知道他在哪直播啊。对的，可以去多多支持一下啊，也是一位宝藏高手啊。看一下颜值克里斯，前前被揍，前清泉没有跟反妖拳选择接生龙，这波连段失误了，夜斋打乱斗，好下手，都是他，单挑轻巧连跳进攻。下一单点再夜斋，别动。下一单点夜斋也可以骗 CD 啊？怎么说呢？一招多用。对，大跳星角前冲，下一再夜斋。你看，就算你反应过来了，也只能 AB， 无法去反制我。这一波 BC 开的华丽，给一颗系，刚好带走啊。你像零二 UM 开始吧，就非常强调这个 BC 的使用。吧，你如果用一颗系直接超杀的话，那就很亏了。你不如取消一下，然后那颗系还可以放一个超杀。对，你像灵儿原版的话 ，CD 会用的比较频繁，但这个版本是大家都在等资源去开 PC 啊，因为性价比太高了。OK， 确实到后来的版本也是啊，这资源很重要，而且基本都用来打伤害的，就很少见到再频繁的互相刚 CD 了。大跳星角打正落逆，先走地头，再到逆向。天哪，迷惑客！来看这一局吧。好伤被骗，后后前前却反一波，大跳 CD， 连跳进攻骗下盘，坏了。兔子这边的草二感觉不太好打这个香城啊，但确实还是要把这个 k s e n a g i 手底，因为它有波嘛，比较平衡，比较的全面。就算自己是劣势，也有找机会的能力啊！不像这前面的两个草地精，只能靠跳攻击。好，来看下一回合。很多时候啊，有就比没有强，就算不是很强，是吧？有跟没有是本质上的区别，只要不是零，那就有说法，对吧？独乐图吊岛起身。拿后等你前 A B 或者前跳啊，兔子还是比较稳的，毕竟面对的是香城，不能轻易的前跳，要跳也要去做好心理铺垫。好，奈德多逆向下行拳前冲，利用对手的受击僵直，再抓一波地头。嗯，前小跳再来一波地头，没脾气啊！这兔哥掌握节奏了。对你像面对香城，哎，怎么讲？香城这个打法思路有点像大猪啊，但又不完全像。就怎么讲？如果对手不急，那该急的就是你，对吧？所以说，还是怎么说，完美的克制了兔子的双呃三草阵容，对吧？但是兔哥还是义无反顾，要选就选到底，对吧？三草这个阵容确实剑走偏锋啊，没有撤退可言。下一站 A 开始 PC 升龙 Max 暗黑大蛇 T， 好落地小跳打击头，想做什么？来看下一回合。这米霍克也是下的血本了啊，手底的资源全砸出去了。兔子这边要打两个，先清小风空啊，这个升龙要被血反，啊
还好，伤害不会特别高，而且兔哥手里四颗血啊！好，落地站重拳却反对手的下重腿收招，坏了！有毕业秦变羊还行吧，没开 BC 啊，但也确实要省资源，因为现在已经没有血了，想赢必须要有大心脏，对吧？像小孩在，呃，当年打十四的时候，对吧？很多次八神都剩一丝血，就血量已经不多了，但是就是能忍住，就是要省钱，因为他相信自己一定能赢啊，所以说不会有那种比较急的心态。好的，左一臂被逮到，这一波逆向升龙反妖脚再到逆向再升龙超杀，天哪！这操作行云流水啊，不得不说，真的有说法，这米霍克绝非泛泛之辈啊。这局上了八神，双方比分持平，赛点争夺战。好，下清脚在你起身之前出的，让你不敢动。再一个谢风抓呆，啊，这升龙真敢说啊！下一葵花，但是没有确认，无所谓。反正此版本葵花伤害又不高啊，摸不摸中，撂不撂倒，其实差别不会特别大。好，哦，这时候六臂毒的毒，天哪呵呵！怎么讲这八神？这个位置不错，而且手底资源优势，包打低的跳行拳，起身贴脸大升龙，连跳躲前倾脚，天哪，这八神就是自信啊！这有点，呃，说实话有点太霸道了，或者说有点太狂了啊！但确实打赢了。嗯，土话第二是来不及被血反还行，比较极限啊，毒的涂料倒起身。下边站 C 在葵花，葵花就是赌中，呃，原地直跳，但是哎，毒咬没有继续连断呢，还行啊，可能以为直接死了吧。好的，那这样的话来到同一期跑线，林啊，我还真见的比较少，这个版本玩林的，林这个角色两千，我记得。宝利达还是谁用的比较多啊？好像是郭振威吧？对，呃，我记不太清了。但是那一首《金身的无限下倾角》确实让人印象深刻啊。这首林有那位了，你看这首跳重腿有点像，好像跟小草的独乐图的腿部动作是一模一样啊。光咬对策对手跳重腿，这首林，哦，奈多洛被敲倒起身，裸 A 啊，起身裸 A B。OK， 清泉控制位置，小跳重腿连跳进攻。您这个角色确实，这个定位有点像十三的堕龙啊，比较灵活，但是，呃，怎么讲，很难起手啊。对，因为对手只要不莫名其妙的乱动，就不会被揍啊。这也是很多高手都不会犯的一个失误啊。好，前小跳片下盘，哟，但是没开 BC 呢。连跳进攻，落地在天，能量闪身相杀一波。您这个下清拳实在太快了，这个龙车三是赌失误了，有点敏感，有点怎么说紧张，那没了。呃，比分一比二，看一下米霍克，手握两个赛点啊，还是选择八神啊。确实，我觉得这个版本不像灵儿原版啊，八神强度也还可以。连跳进攻，跳重腿，漂亮。呃，这八神要被秒了。嗯，哇，这裸一笔可以，没有办法的办法了。手里又没有资源，跳出腿打正落逆或者逆向，都是看兔子的心情啊，这就很恐怖了，对吧？怪不得要把草二这个角色排头，确实不需要资源，而且跳中腿的逆向则非常恐怖，非常强势啊！你看，还把林震中。大跳重腿连跳进攻，后一臂躲开对手的正逆泽，下行脚扑了一个空。大跳重腿，这波也是想疯跳的，毕竟这离草或者说草剃系列吧，都比较吃跳攻击啊。下 C 毒咬，想做什么？想骗能量 A B 吗？不是很清楚。好，一次，嗯、呃，一口痰直接喷死，没办法，这升龙也是没有办法的办法了，赌一下吧，赌中。起身跳中腿正逆，对吧？赌不中无所谓啊，反正血一丝了。前冲躲一臂，再躲正逆泽。哇，这兔哥太自信了呀！
是我，我肯定不敢动啊，但大概率要被责的，对吧？这就是普通人跟高手的区别啊！夏青小破防先走地头，呃，赌的赌被跳中腿高大低。去的清小风味连呃怎么说点杀试探啊，这是小草必会的一个套路，对，因为小草的远清角非常远嘛，不像八神它比较短，哎，远清角比较好用的情况下呢，可以通过频繁的轻攻击风味，封到对手不敢乱动，然后再发起跳攻击啊，这不说是套路了，这是一个人尽皆知的一个打法风格吧。因为如果不这样做的话，小草愣跳很有可能被对空或者后跳躲开跳压的落点，并且反制的，要做一点心理铺垫才行啊！裸 A B， 这金加班真是少见。好的，逆向升龙被却反，下地六必取消一下，想骗。我的小草，哇，可以，这局感觉两边打的都比较乱啊，可能。呃，就将错就错了。对手失误，自己没想到，自己也失误，然后这么循环往复下去，对吧？你失误，我失误，你失误，我失误，就互相失误。下皮单点前倾角，以为能择中，但是兔哥的中段很稳。空中飞翔角也是把对手推回半边，但是你真的能关注吗？你是个血量，我是个资源，你怎么关我？却反没了，大蛇，漂亮。来看一下双方最后一分的争夺，怎么说呢？嗯，转锤，这个转锤转的真好。这局米霍克选择上大猪啊，确实，呃，说不定有奇效呢，对吧？大猪这手转锤风空还是比较强势。落地轻巧，却反对手的前斜重腿，下 C 取消，呃，下地取消固地。好，卖血指定头，这波是血反，哇，直接怼武士，呃，这兔哥够猛，也是暴脾气啊，一次，好，这毒药乱动，这波狙击锤直接被破了，啊、呃，这确实，陈国汉这个角色虽说吧，理论上来讲打小草还是蛮舒服的，但是实战上你只要慌一次，基本就起不来了啊，倒地一次就记啊。所以说还是要怎么说？经验大于逻辑啊！经验大于逻辑。看一下马克西马连续的反 LC， 小草应该是没了，还浪费一颗血。好，有说法争逆吗？嗯、呃，可惜了。女霍克这时候看点非常自信啊，就看出来你压不住我，直接一个星拳。啊，这兔子也是没想到。可能多少有点紧张，没压好吧。不急啊，这局兔哥选择把草剃精，就是那个白衣草手，针对对手的大门。这米霍克这三个猛男，一个比一个棒啊！六必波，再波。好的，但是这手连续发波被裸 A B 近身，超杀取消一下，伤害倒是不高了。还是怎么讲，兔哥还是比较揪心的。不得不说，米霍克这个英雄池是真神啊，什么角色都会用一用，对吧？而且打的都很不错。看大门，很喜庆啊，一身红。呃呃，这下要被削反，还行，没开 BC， 省一下资源。下一六 B 直接被下重腿破掉。大门很凶，但是再凶的话又死了。好，米霍克付出的半血的代价，为自己的进攻怎么说买单啊？大门这个角色确实，尤其打小草啊，不是很好打，把小草的毒的图啊、荒咬啊，都可以封你的前跳还有前冲。好生，这手升龙角对空，杜哥刚才基本只有连跳才能反制啊。重拳缺反一波，嗯，大门应该是没了。大跳耐得多帅，大家关注我们，下期节目再见。